Hello xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo cái DC. Chúng ta tiếp tục đến với nội dung của đồ phá thứ 0/5 tổng 130 anh em nhé. Khi mà tiêu viêm vào nhóm của anh đang bàn luận, không gian xung quanh họ đột ngột rung chuyển mạnh mẽ. Tam thiên sĩ biến hỏa bị phong ấn trong nhiều năm cảm thấy đây chỉ là cơ hội để thoát khỏi phong ấn. Mặc dù ba vị cự đầu của đan tháp đang cố gắng củng cố phong ấn, tam thiên sĩ biến hỏa không ngừng phản kháng, sử dụng một lượng lớn năng lượng để tạo ra màu hỏa liên đen tuyền, phá vỡ các ký hiệu phong ấn. Mặc dù hành động này khiến nó tiêu hao nhiều năng lượng, tam thiên sĩ biến hỏa vẫn kiên quyết tiếp tục. Cuối cùng phong ấn bị phá vỡ và tam thiên sĩ biến hỏa bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến. Tiêu viêm dù không hề bối rối, nhận thấy đây có thể chỉ là cơ hội tốt để hàng phục tam thiên sĩ biên hỏa không gian bỗng trở lên tĩnh lặng khi mà tiếng vỡ nhỏ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người đến tam thiên sĩ biên hỏa long vừa phá vỡ phong ấn mặc dù năng lượng của nó đã suy giảm nó vẫn tỏa ra một luồng sát khí đầy hủy diệt khâu lăng lo lắng về tình hình trong khi một quân lão nhân lại tỏ ra hưng phấn cố gắng thương lượng với tam thiên sĩ biên hỏa để hợp tác tuy nhiên tam thiên sĩ biên hỏa từ chối thỏa thuận không tin tưởng con người sau đó một quân lão nhân triệu tập ba tôn lão từ hồn điện với thực lực mạnh mẽ tương đương với mình để đối phó với tam thiên sĩ biên hỏa sự xuất hiện của họ khiến tiêu viêm và khâu lăng lo ngại về khả năng tam thiên sĩ biên hỏa có thể chống lại họ tình hình trở nên căng thẳng khi mà một quân lão nhân quyết định sử dụng mọi biện pháp để bắt giữ tam thiên sĩ biên hỏa Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa mặc dù được gọi là bất tử chi hỏa, thế nhưng Tam Đại Cử Đầu của Đàn Tháp đã phòng ấn nó chứ không tiêu diệt vì họ hiểu rằng dị hỏa là một vật quý giá đối với luyện dược sư. Tuy nhiên Hồ Điện không muốn ai khác sở hữu nó nếu họ không có thể có được. Một cốt lão nhân và ba người khác của Hồ Điện lên kế hoạch chiếm lấy căn nguyên của Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa. Họ triển khai vạn hồn thôn linh trận để ngăn cản Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa hấp thụ tinh không chi lực dẫn đến một cuộc đối đầu dữ dội. Một cốt lão nhân cùng với ba người khác của Hồn Điện sử dụng những xiềng xích đen và hắc phụ để phong tỏa Tam Thiên Sĩ Viên Hỏa, thế nhưng bị phản kháng dữ dội. Tam Thiên Sĩ Viên Hỏa phun ra từ hắc hỏa diễm, đốt cháy các xiềng xích và hắc vụ, khiến cho một cột lão nhân nhận ra rằng họ đã đánh giá thấp sức mạnh của nó. Dù Hồn Điện cố gắng tấn công liên tục bằng hắc tinh hồn, Tam Thiên Sĩ Viên Hỏa vẫn phản kháng mạnh mẽ, tạo ra một cơn bão lửa khổng lồ, phá hủy các xiềng xích và làm suy yếu kẻ địch. Cuối cùng, bộ quân lão nhân nhận ra sự nguy hiểm và ra lệnh hiệu triệu bản mệnh hồn tỏa để tiếp tục khống chế. Một quân lão nhân và ba hắc y nhân khác thi triển bản mệnh hồn tỏa, một kỹ thuật nguy hiểm và mạnh mẽ nhằm khóa chặt tam thiên sĩ viên hỏa, một con thú khổng lồ và mạnh mẽ. Dù bị khóa chặt bởi xiềng xích khổng lồ, tam thiên sĩ viên hỏa vẫn cố gắng dãy dụa và chống cự. Khi mà một quân lão nhân chuẩn bị lấy căn nguyên chi hỏa từ tam thiên sĩ viên hỏa, con thú bất ngờ phóng ra một tiểu long đen nhánh mang theo sức mạnh hủy diệt. Tiểu long này tấn công một con lão nhân làm ông ta bị thương nặng và bay ngược xa xa. Trong khi đó, tiểu viêm nhận thấy cơ hội để chiếm đoạt tam thiên sĩ viên hỏa và chuẩn bị hành động. Khi mà tiểu viêm đang quan sát tam thiên sĩ viên hỏa, thì thanh hòa lão nhân nhanh chóng lao tới căn nguyên chi hỏa. Tuy nhiên, thanh hòa lão nhân bị cản lại bởi một hắc y nhân từ hồn điện. Người này sử dụng xiềng xích để tấn công và ngăn cản thanh hòa lão nhân. Trong khi đó, hai hắc y tôn giả khác của hồn điện tiến tới để cướp căn nguyên chi hỏa từ Tam Thiên Sĩ Viên Hỏa. Mặc dù bị tấn công, Tam Thiên Sĩ Viên Hỏa vẫn mạnh mẽ phản kháng, tạo ra những cú va chạm dữ dội với các hắc y tôn giả. Điều này cho thấy sức mạnh đáng sợ của Tam Thiên Sĩ Viên Hỏa. Mặc dù nó đang bị truy đuổi và phong tỏa, Tam Thiên Sĩ Viên Hỏa bất ngờ tấn công mạnh mẽ một hồn điện tôn giả, khiến hắn bị thương nặng và buộc phải lùi lại. Tuy nhiên, dù Tam Thiên Sĩ Viên Hỏa tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng nó cũng bị suy yếu sau trận chiến dữ dội. Nhận thấy điều này, hồn điện tôn giả khác lại dùng tình huống để tấn công bằng linh hồn làm tiêu hào thêm sức mạnh của tam thiên sĩ viên hóa trước tình huống đó tiêu viêm và khâu lăng lên kế hoạch can thiệp tiêu viêm quyết định đối đầu với hồn điện tôn xạ và cố gắng thu phục tam thiên sĩ viên hóa bằng sự trợ giúp của thiên yêu khôi một khối lưỡi mạnh mẽ do tiêu viêm trợ hồi tiêu viêm tỏ ra rất là quyết tâm và hào hức trong việc chiếm đoạt tam thiên sĩ viên hóa Tiêu viêm xuất hiện bất ngờ để ngăn chặn hồn điện tôn giả, người đang cố gắng chiếm đoạt tam thiên sĩ biên hóa. Mặc dù bị một cốt lão nhân phát hiện và đe dọa, tiêu viêm vẫn kiên quyết tiến tới. Một cốt lão nhân và hắc y tôn giả quyết định liên thủ để đối phó với khâu lăng, người cung tham gia trận chiến. Trong khi đó, hồn điện tôn giả cố gắng tấn công tam thiên sĩ biên hóa bằng linh hồn lực lượng, thế nhưng bị tiêu viêm và thiên yêu khôi chặn đứng, dẫn đến một cuộc đối đầu căng thẳng. Tiêu viêm lợi dụng thiên yêu khôi để đối phó với hồn điện tôn giả, sau đó tập trung vào việc khống chế tam thiên sĩ biên hóa, ngọn lửa được mạnh là bất tử chi hóa. Mặc dù Tam Thiên Sĩ Viên Hòa đang phục hồi bằng cách hấp thu tinh lực xung quanh,
khiến nó trở nên bất động và bị ấn long của anh ta phong ấn. Khi mà ký hiệu kỳ dị xuất hiện trên trán của tam thiên sĩ viên hỏa, tiêu viêm cảm nhận được sự kết nối huyền diệu với nó. Thế nhưng lập tức đối mặt với sự hùng hãn và tấn công mạnh mẽ của tam thiên sĩ viên hỏa. Trong cuồng đấu tranh linh hồn này, tiêu viêm phải đối đầu với một cự long khổng lồ trong thế giới linh hồn của tam thiên sĩ viên hỏa. Dù bị tấn công dữ dội, tiêu viêm vẫn bình tĩnh chống trả. Biết rằng trận chiến này không chỉ là về sức mạnh linh hồn mà còn về ý chí kiên định và kết quả vẫn chưa được định đoạt. Trong khi tiêu viêm và tam thiên diễn viên hỏa đang sao chiến linh hồn, tạo dĩnh và đan thần lo lắng về sự nguy hiểm của cuộc chiến này. Đúng lúc đó, một cột lão nhìn nhận thấy đây chỉ là cơ hội tốt để tấn công tiêu viêm. Thế nhưng bị huyền công tử ngăn chặn, huyền công tử xuất hiện kịp thời đánh bại một cột lão nhân và ba tôn giả cổ điện, khiến họ phải rút lui. Cuối cùng thì cự long tam thiên diễn viên hỏa bắt đầu bành trướng, chuẩn bị cho một sự bùng nổ lớn. Tam thiên diễn viên hỏa đang bành trướng khổng lồ, ta ra một biển lửa từ hắc đáng sợ khiến toàn bộ tinh vực biến thành một nơi đầy nguy hiểm. Huyền Công Tử nhận ra Tiêu Viêm và Tam Thiên Sĩ Viên Hòa đang giao chiến linh hồn, một cuộc chiến vô cùng nguy hiểm. Khi mà Tam Thiên Sĩ Viên Hòa nổ tung, Huyền Công Tử định cưỡng chế mang Tiêu Viêm đi thế nhưng lại bị thiên yêu khu của Tiêu Viêm cản trở. Huyền Công Tử cuối cùng quyết định sờ đi, mặc dù lo lắng cho Tiêu Viêm. Trước khi sờ đi, ông còn trừng phạt hai tôn giả của hồn điện bằng cách đánh văng họ vào biển lửa từ sắc. Hai cường giả hồn điện bị sơ vào biển lửa từ hắc đó, đầu khí trong cơ thể bị thiêu đốt và nhanh chóng biến thành cho. Thanh hoa lao quái khen ngợi huyền công tử phiền động này, thế nhưng sau đó cũng vội vàng chạy thoát khỏi tinh vực do sức nóng kinh khủng của hỏa diễm. Huyền công tử cũng sở đi để lại tiêu viêm ở trong tinh vực, nơi mà tam thiên sĩ viên hòa đang phát nổ. Khi mà trở về thánh đan thành, huyền công tử và các cường giả khác phong tỏa tinh vực để ngăn chặn biển lửa lan ra. Mặc dù huyền công tử bị trách mắng vì không mang tiêu viêm ra ngoài, ông giải thích rằng tiêu viêm đang sao chín linh hồn với tam thiên sĩ viên hòa và quyết định không can thiệp để tránh gây tổn thương nghiêm trọng cho tiêu viêm. Tiêu ấy tiên nổi giận khi mà biết tiêu viêm vẫn còn mắc kẹt bên trong tinh vực nơi mà tam thiên sĩ viên hòa bạo phát và muốn cứu anh ta ra thế nhưng bị cản trở. Khâu lăng giải thích rằng tiêu viêm đang chiến đấu với tam thiên sĩ viên hòa và không thể nào cưỡng chế đưa anh ta ra ngoài vì sợ gây hại. Tiêu ấy tiên quyết định nếu sau 3 ngày tiêu viêm không thoát ra, cô sẽ yêu cầu mở tinh vực để cứu anh. Trong khi đó, tử nghiên chiến an tiêu tiên rằng tiêu viêm vẫn còn sống nhờ lòng ấn trong cơ thể. Trong trận chiến với Tam Thiên Sĩ Viên Hóa, Tiêu Viêm bị bao vây ở trong một kết sới lửa, chịu đựng nhiệt độ khắc nghiệt thế nhưng vẫn an toàn nhờ sự bảo vệ của Hòa Cháo. Dù Tam Thiên Sĩ Viên Hóa tấn công mãnh liệt, nó vẫn không thể nào xuyên thủng được phòng ngự của Tiêu Viêm. Ngược lại, sức mạnh của Tiêu Viêm càng ngày càng tăng, giờ như lực lượng của Tam Thiên Sĩ Viên Hòa đang bị hút vào trong cơ thể của anh. Tam Thiên Sĩ Viên Hòa bắt đầu hoảng sợ khi mà nhận ra tình hình này, thế nhưng mọi nỗ lực tấn công của nó đều thất bại. Trong khi đó, Tiêu Viêm kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản công, tin tưởng rằng chiến thắng sẽ thuộc về chính mình. Khi mà thời gian trôi qua, Tam Thiên Sĩ Viên Hòa dần suy yếu và Tiêu Viêm cuối cùng chuẩn bị phản công sẵn sàng giành chiến thắng trong trận chiến này. Tiêu Viêm cuối cùng đã thành công đánh bại và thu phục được Tam Thiên Sĩ Viên Hòa sau một cuộc chiến cam go. Mặc dù ban đầu Tiêu Viêm ở thế yếu, thế nhưng nhờ sự kiên nhẫn và tính toán khéo léo, hắn đã dần hút hết sức mạnh của Tam Thiên Sĩ Viên Hỏa. Sau đó Tiêu Viêm tiến hành luyện hóa căn nguyên chi hỏa của Tam Thiên Sĩ Viên Hỏa để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Quá trình này kéo dài nửa năm, trong khi bên ngoài đồng đội của Tiêu Viêm lo lắng tìm cách cứu hắn thế nhưng gặp nhiều khó khăn do nhiệt độ khủng khiếp trong thinh vực. Và là tập phim của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thì nó ra sao? Nếu như mà thì hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng thì LTG xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.